أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم السلام عليكم إخوة الأحرار في عالمنا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم جميعا بنور الله وطيب حياتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين القاعدين اللهم آمين أولا خلونا قبل ما ندخل في الحديث إني أقدم اعتذار لإخواني والمتابعين واللي يمنوا علينا وبتفضلوا علينا في المتابعة إنه مرات كثير يوميا على وسائل التواصل بطلبوا من العبد لله اللي هو طلب الصداقة وغيره هذا على الفيسبوك فأستبيع عذرا الجميع إنه العبد لله في وسائل التواصل صفر على شمال أعني ما أقول ما بستخدمهم وما بعرف كيف أدخل عليهم وكل شباب يعني اللي ماسكين هذا كلياته وحتى خطوطي اللي على الهاتف يعني قطعوها ومش موجودة معاي يعني مع ناس ثانيين فأعتذر وما يفكروا إنه هذا نوع من الإهمال لا والله الكل بعرف حين حتى المحيطين في العبد لله من سنين أنا الموبايل دايما رامي يعني مش من هواة هذا مسك الموبايل وأظل أتصفح في وسائل التواصل كلياتها اضطريت ل استخدامها فقط في هذا الامر ولا عمرني ما فتحت عليها ولا عمر ولا بعرف كيف ارد يعني الرسائل ولا بعرف كيف يعني التواصل مع بعض وهذا الفيسبوك عمرني ما فتحته ما بعرف كيف افتحه حتى انه يكون الامر ما يظن الناس انه اهمال بل الامر مقدر وبشده ولكن استبيع عذرا انه ما بعرف استخدام هذا الامر وخلونا لما نيجي نحكي عن الأمور المهمة خلونا نعرف أن هناك حقيقة واقعة بأنه يا شباب كثير من المسلمين حيث لا إسلام وكثير من المؤمنين حيث لا إيمان كقشور 
أو إسلام ورقي هيك خالي من اليقين وخالي من الحقيقة وهذا للأسف ما نعيش اليوم وهذا يفسر إنه على أرض الواقع أغلب المسلمين فقدوا اليقين بأن جانب الله ورسوله في الغلبة والنجاح والنصر وهذا كله ليش؟ للي قاعدين بشوفوه على أرض الواقع من علو أهل الباطل وانخفاض أهل الحق في الأرض واللي قاعدين يتعرضوا لإله أهل الحق من أهل الباطل وهذا يا شباب يعود لسببين رئيسيين وخليني أكون واضح وأكشف عن اللي في البواطن يعني وأكون جريء لحد يعني ممكن الكل بتجنب أنه يتحدث في هذا فإما بنحكي في علتين يعني لهذا أنه انخفاض أهل الحق وارتفاع أهل الباطل عليهم وفقد المسلمين اليقين بجانب الله ورسوله والنصرة في هذا الجانب فأولهم إما إنه جانب الله ورسوله والإسلام غير صحيح ولاحظوا يعني الجرأة في الطرح يعني إلى حد بعيد ولاحظوا يعني التكلم عن بعض ما يدور في بواطن المسلمين وبالذات ضعيفين الإيمان وكثير من اليائسين يعني واللي في السجون واللي قتل لهم حدا والمضطهدين والمهجرين في كثير من لسان حالهم اللي إيمانهم ضعيف هذا هو ولكن هل هذا حقيقي إنه يعني بجوز هذا الجانب مش صحيح وخلونا نرد مش من الجانب الديني وزاوية الجانب الديني خلونا نأخذها من زاوية العقل والمنطق والواقع اللي يفهمها المسلم وغير المسلم إنه على أرض الواقع والتاريخ إنه لما تمسكنا بالله ورسوله وتمسكنا بقرآننا وقواعدنا وأصولنا إنه علينا في الأرض وقدنا الأمم ولما تركنا جانب الله ورسوله وتفلتنا منه هذا على أرض الواقع هيكوا شايفين حالنا أحقر الأمم في التاريخ إذا بدك مضطهدين مسلمين إذا بدك مذلولين مسلمين إذا بدك مقهورين مسلمين إذا بدك مخبوط عليهم مسلمين إذا بدك لاجئين مسلمين أحقر الأمم الآن هي هذه الأمة اللي عليه الصلاة والسلام تركها خير أمة أخرجت للناس وهذا على أرض الواقع وتركوكم من التنظير يعني والفلسفة الزايدة لما تمسكنا اعلينا لما تفلتنا فلتنا ونزلنا للحضيض وهذا اللي الواقع بيحكي وكنزية وفائدة هذا الأمر العظيم يا شباب إنه يعطي اليقين للصالحين والمؤمنين بعد طول هذه السنوات مثل ما قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرد اليائسين والضعيفين وحتى الملحدين يا شباب أن أمر الله ورسوله ليس فقط سمعيا أو خاطرة أو تلقيناه من ناس فصار إنه مفروض علينا وأمر مسلم بما لا تعي القلوب والأرواح والواقع وإنما هو واقعا حقيقيا معاشا مشهودا ليحاجج رب العالمين في المسلمين 
مثل يا شباب لو جينا نشبه مع القياس طبعا قياس مع الفارق لاحظوا الأنبياء والرسل تلقوا هذا الأمر سمعيا اللي هو وحيا وسمعا لأنه محصور المكان والزمان يعني الرسالة محصورة المكان والزمان أما مع عليه الصلاة والسلام لأنه غير محصور المكان والزمان فتطلب إيش إضافة لا سمعيا اللي هو وحيا شهودا في الإسراء والمعراج ويبقى لا ينسخ شيء ولا يعلو عليه شيء في الأرض وفي السماء وهذا الأمر يا شباب أمر الكتاب اللي هو بإذن من رسول الله مباشرة ومن رب العالمين إلو قبس ويمشي على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم من نور الله ورسوله فأقسم بالله العظيم من الصغر والعبد لله يعني تقريبا ما في يعني أغلب الليالي أغلب الليالي ما بتنام إلا وإنت تطوف في الأرض وربنا بفرج في خلافات المسلمين ومنابع الفتن كل يوم كل يوم يعني تطلع إلى السماوات هيك العلا شبه أغلب الليالي يعني وبعدين بصيروا اثنين أو واحد يصيروا يطوفوا فيك في الأرض وصيروا يعرفوا فيك على منابع الفتن وعلى خلاف أهل الأرض وإيش اللي بده يحدث كمان في الأرض يعني هذا كلياته كان معلوم الحرب على الله ورسوله هذا والقرآن والسنة وكلياته كان معلوم من سنين وكنا نتحدث فيه يا شباب قوة هذا الأمر إنه شهود ما زالوا أحياء ومتعددين ما بنحكي عن ناس ماتوا لا يعني هذا الأمر جديد جدا وكل كلمة فيه لها ما يصدقها وإله شهود ومصادر مختلفة وموثوقة وقوية ومتواترة يعني كثير بيتحدثوا في نفس المسألة مثل يا شباب بس أضرب لكم مثل صغير جدا كنت العبد لله كثير من الأوقات أشاهد زي قنديل هذا اللي هو تبع رمضان هذا مضاء جدا دائما بيجي لما باجي بدي أصلي أو عند الذكر أو عند القيام أو عند كذا دائما في المنام تشاهده فوق راسك إنه بيظل يجي يلف فوق راس الفقير وانت بتصلي يعني بتشوف مثلا الكعبة مباشرة وعن يمينك عليه الصلاة والسلام فوالله هذا المنظر كذا واحد يجي يتحدث عن هذا المنظر انه بنشوف فوق راس المكلف كذا كذا ويوصفوا بالضبط ومن وين وشكله وفوق راس المكلف وكيف بلف ويشوفوا النور اللي فوق الراس اللي موجود هذا والله يا شباب لدرجة اني لما شفت مثلا احد الليالي نفس المنظر هذا انه هذا النور وغيره في الليل وفي بنت لإلي بحكي بنت يعني من حيث النسب ولا هي حقيقة يعني أمي وأغلى الناس يعني على قلبي واللي بتعلم منها كثير من الصفاء ومن النور يعني مختلفة عن جيلها نهائيا والله في نفس اللحظة اللي نشعر فيها في هذا ورأينا فيها في نفس الليلة بابا في فوق راسك نور وتحكي عن نفس هذا المنظر حتى تعرفوا المسألة مش مسألة بس انه والله شفنا شيء فمسكنا فيه يعني وخلص لا بالعكس يعني الامر اعظم بكثير من اللي احنا قاعدين نلزم التحدث فيه وغاية هذا الأمر يا شباب كل وبكل وضوح هو بلاغ ما يرتضيه الله ورسوله لنهضة ووحدة الأمة ولكن بيقين وثبات 
لا يقبل الشك أو الظن وأرجو يا شباب تساعدون على هذا فالعبد لله محتاج لأخوته جدا إن نبلغ ما أمرنا فيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وغاية الأمر كله مثل ما حكينا لكم ما إن بالنتائج والناس تتقبل أو ما تتقبل تبعد أو تقبل هذا كله يعني ملوش أي قيمة في تنفيذ الأمر ملناش أي دخل لا بسياسة ولا بأحزاب ولا تنازع على السلطة وهذه الأمور الدنيئة بالنسبة لأمر الكتاب وهذا الأمر العظيم فهذا كل الغاية وهذا كل الهدف وهذا كل ما نحلم فيه بإذن الله إنه فقط عليه الصلاة والسلام أمر بأمر علم في منذ سنين ففجأة ووالله حتى المتعلم لا يعلم في هذا ففجأة إنه بده يصير هذا أمر عام وهذا هو ما يرتضي الله ورسوله لنهضة ووحدة الأمة ففقط عليك التبليغ فأرجو ممن يسمع إنه دائما فقط إنا نوفي هذا هذه الأمانة وإن فقط علينا في التبليغ أما هداية الناس أو هلاك الناس فهذا بيد رب العالمين ولكن يا شباب خلوني يعني أفتح اللي في القلب يعني كل الألم والعجب للي بسمع بأمر مثل هذا عن رسول الله وبعدين ما بيتابعه أو حتى ما في عنده الفضول للتحقيق إنه يترك مثلا قلبه وروحه للحكم على هذا الأمر وسبحان الله عنا فضول على كل شيء 24 ساعة ماسكين هالموبايلات ومواقع التواصل وعلى الشغلات التافة كلياتها واليوتيوبرات الوسخة والدنيئة والممثلات والفن والكذا هذا أكبر العجب اللي صابني عن رسول الله ما في عندك فضول للمتابعة أو حتى إنك تتحقق إكراما لرسول الله وأمر مثل هذا خاصة بعد ضيع أعمارنا على رذائل الأعمال دائما وأوطاها كأنه بدناش نكسب يعني حتى آخر نفس في حياتنا أو إن نصوب بل يا شباب خلينا أحكي لكم والعبد لله يعني كل مرار من هذا الأمر إنه ثبت إنه كثير من الناس حتى المتدينين وأصحاب اللحى إنه الدنيا أكلتهم وما عادوا هاملين هم الله ورسوله ورضاهم من غضبهم وبالعكس يعني وصلني بعض الكلام يتحدث لناس مقربين لإلي متعجبين من قومة العبد لله يعني ليش ترك الحياة المترفة والغنى والبيوت والأهل والاستقرار يعني يعني حتى الملوك مش عايشة مثلنا ليش ترك هذا وراح وهذا الأمر أنه خطير وغيره يعني كل من يتكلم بكلمة الحق أنتم شايفين يعني يا مسجون يا مهجر يا مخروب بيته في عزاء أمه فالعجب أنهم بفصلوا عن أنه مين أمر من قام والله يا شباب هذا كل العجب هذا اللي مخلي عندي مرار شديد يعني الله أكبر عند الحق وعند رسول الله نعلي أنفسنا واستقرارنا وحياتنا وكلها على أمر الله ورسوله بتعجب من البناقش في هذا بعد ما يسمع أنه عليه الصلاة والسلام هو اللي أمر من سنين 
يا شباب أعلم صدمة الأمر أنه كبير ولكن هذا على اللي سمعه جديد وليس على اللي عاشوا سنين فاللي عاشوا سنين وهو هدفهم وكل أمرهم هو الله ورسوله وهذا الأمر وتعليم عليه الصلاة والسلام يعني هذا أمر بالنسبة لهم شيء عادي جدا يعني كانوا يسمعوه وعارفينه من سنين ولكن مع كبر هذا الحجم هل نعطي لأنفسنا عذر إنه لما يتحدث عن هذا الأمر تسمع عليه الصلاة والسلام تفصل عليه الصلاة والسلام أو البعض يصير يتبجح في الحكي والبعض يصير يعترض أمر واحد يعني إحنا كل شيء بنعترض عليه أمر فقط إن يعني إحنا مش طالبين شيء بس إنه تمهل للنهاية لسه الكتاب ما بلش لسه الكنوز والدرر ومعالي الأمور والجديد كلياته لسه ما بلش وما بلشت مراحله فقط انتظر يعني اترك روحك وقلبك وإحنا واثقين في هذا على إيش بدك تنشرح والأمور لوين بدها تتجه لأنه الحقيقة يا شباب اللي منتهرب منها دايما إنه لو ما في كتاب وما في هذا الأمر نهضة ووحدة الأمة على ما يحب الله ورسوله أسألك بالله وأسأل ضميرك وأسأل قلبك وأسأل روحك واقعنا الآن ما بيستحق قومة لله ورسوله ما بيستحق استغفار وندم ورجوع لله ورسوله ما بيستحق إن نراجع أنفسنا كل المسلمين أو جلهم يعني بلاش لأنه التعميم مش صحيح ينتظر مثل هذا الأمر ويشعر إنه في شيء عن الله ورسوله قادم فلما يجي يصير يقول لك يعني الكل هيك على جنب ومتخبي ومش عارف إيش الله أكبر الخوف أعلى من حبنا لرسول الله أعلى من حبنا لربنا أعلى من إثباتنا أننا نحب الله ورسوله أكثر من أي شيء ثاني نفصل رسول الله ونصير نحكي ليش حكى هيك وليش عمل هيك وليش كذا يا أخي العبد لله ضعيف جدا هو فقط يبلغ ما تعلم وليس عالم وليس شيخ أوعكم بعض الأسئلة تيجي يعني على إنه شيخ تظلم الشيوخ لو بدكم تشبهوا العبد لله الفقير قليل العلم طالب العلم في أعلى حد إنكم تشبهوه في الشيوخ وكذا ما بدنا هذا البرنامج مش, مش برنامج ديني يا شباب وشيخ يتحدث هو برنامج نهضة ووحدة لما يرتضيه الله ورسوله نهج محمدي بامتياز كما لم يكن من قبل شاء من شاء وأبى من أبى ويا شباب حكينا الحقيقة المطلقة إنه أصل مرض الأمة هو تفلتها من أمر الله ورسوله وبأوضع عصيانها لله ورسوله شفتوا في أحد لما خالفوا أمر الله عليه الصلاة والسلام إيش صار في المسلمين وانقلبت الدائرة عليهم فما بالكم إن سنين نتفلت سنة عن سنة قاعدين بنزل مقام الله ورسوله حتى إن الآن يعني شبه نرفض يعني يا بتكيف مع حياتنا بدنا نكيف الله ورسوله علينا مش نتكيف احنا على الله ورسوله فهذا اصل مرض الامه ان عادت الى الله ورسوله وان عدتم عدنا واضحه المساله وليس المرض اعلنها بوضوح يا شباب ليس المرض وجود الحكام الظلمة وغيرهم هؤلاء استحقاق لما نفعله نترك الآن نعطي هدنا الآن ونرتاح شوي ونعرضش حالنا للخطر لا بدنا منازع السياسة ولا حكام ولا غيره فقط جربنا وإن سنين قاعدين نجرب في أشياء تعالوا نر... نتقدم لله ورسوله حقيقة اللي تخلفنا عنه وأعني ما أقول النصر مقرون بالتقدم لله ورسوله ولا غير 
وهذا ما يليق في الأمة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وبسيدنا محمد فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وهذا اللي احنا شايفينه اصحوا يا شباب احنا غير الأمم حتى مع احترامي للي بدرسوا لنهضات الأمم وقومتها ومظاهراتها أمة الإسلام تختلف هلاكها في عصيان الله ورسوله ونجاحها في طاعة أمر الله ورسوله ولا غير ونعود لصوب الموضوع ليش المسلمين فقدوا حقيقة إيمانهم وإسلامهم في جانب الله ورسوله إنه في النصر وفي الغلبة ويأسهم من هذا لما رأوا أهل الباطل بعلوا قاعدين حقيقة في الأرض على أهل الحق وهذا بيناه أنه بنفي الحقيقة والواقع والمنطق والعقل هذا كلياته بنفيه مثل ما حكينا لما تمسكنا علينا ولما أهملنا انخفضنا والعلة الثانية إنا نعيش في مرحلة فرز وغربلة لادعاءات الناس فربنا الآن يلزم الحجة على الناس وعلى المسلمين خاصة قبل فرج الكبير المنتظر اللي عنوانه الرئيسي إنه إيماننا بالله يحتاج لإيمان وإسلامنا يحتاج لإسلام وتواكلنا يحتاج لتوكل على الله يا شباب ما تستغربوا هذا والله يا شباب إحنا أنا بديش أحكي يعني عن عامة الناس وغيره ربنا أتاح المجال مثلا أني ممكن أتواصل مع بعض الدعاء إنه بكلمة يعني داعية أو اثنين بيحكي محاضرة عن صدق الموعد وغيره وما التزم معي مرة بصدق لا موعد ولا مكالمة الكل بعلم من سنين إذا وعدت بني آدم لازم أكون قبل بخمس دقائق أو عشر دقائق موجود في المكان أو إذا اتصلت استنفار مثلا واحد قال لي مثلا اتصل في الساعة كذا بتلاقيني استنفار حتى أني ألتزم في هذه المكالمة أو هذا الوعد فوجدت من الدعاء يتكلم في كلام هو واقع غير لاحظوا أنتم من الدعاء لما لحد الآن ولا واحد ربنا شارح قلبه أو يتنازل يعني على الأقل لأنه يتحدث أو يحكي بهذا أو ينصر مثلا هذا الجانب لا حسابات مثلا في مقامية وشخصية وغيره مش بدنا الأمر متجرد لله ورسوله لا ما بتلاقي زي هيك يعني ما تشاهدوا على الشاشة حتى من بعض دعاء في واقعهم غير فلا تقول لي بعد هذا والله نحط الحق على الله ورسوله لا لازم يغرب للمسلمين لازم انه فعلا نثبت ان فعلا بدنا الله ورسوله لاحظتوا انتوا الدعاء في اغلبهم دعاة السلطان وغيره وكذا صدعوا رؤوسنا على المنابر وسرع عن شرف الموقف وكلمة الحق وغيره وكلمة حق عند سلطان جائر خفتت الأصوات ما في يا شباب اليوم وش خفتت الأصوات بل تلاشت كلياتها خوف من شيء أو خوف على مكانة اجتماعية أو خوف أنه يصيبني سوء طبعا ولا أعمم والدليل انه كثير فيه في السجون فك رب العالمين اسرهم قريبا في يوم 
غير بعيد إنه ولي ذلك والقادر عليه والحقيقة يا شباب اليقينية الواضحة اللي ربنا قد أطلع بعض عباد اليوم عليها وهي متواترة يعني مش مس من شخص إن الحق الآن غضبان غضب شديد منحكي فليحذر المتكبرون على الله ورسوله حقيقة فما بعد الكتاب ليس كما قبل يا شباب من من أمانة الأخوة ومن صدق المحبة وصدق التواصي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله لا تستهينوا في جانب الله ورسوله وتنصروا ظالم أو مستبد خوف من شيء أو طمع في شيء فهم الآن يقوم مقام الأعور الدجال وأعني ما أقول من أخذ منهم واستمتع منهم على حساب الله ورسوله وأمته فأخذ نار وسيصلون سعيرا في الدنيا والآخر واللي يعذبوا أو يهجروا أو بقتلوه أو بضيقوا عليه وغيره فهو في الجنة قولا واحدا وفي رضوان الله قولا واحدا الآن ولا تنظر للصورة القصيرة والمحصورة من زاوية اطلع على النظرة الكاملة والعامة رح تجد انه هذا هو الكلام الحق وما يرتضيه الله ورسوله ونقول ارى عقلي كساقية تدار وانواع العلوم لها بحار ولي فكر كبستان نظير شهي معارفي فيه ثمار ولا عار على الساعي لمجد ولكن التزام الدار عار وما قدر اللآل وهي در إذا لم ينفلق عنها المحار فما أنا بضعيف القلب حتى تقيدني المنازل والديار سأضرب في البلاد فأي فج تقبلني فذلك لي قرار وما أنا بصغير العقل حتى تعز على يدي الهمم الكبار يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كفانا هزوا ولعبا تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به